Iyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maliban sa food security, tututukan din ang kanyang administrasyon na gawing abot kaya ang presyo ng pagkain para sa lahat ng Pilipino. Pero, posible nga bang mapababa sa 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas? Si Mark Petalco sa detalye. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng rice allowance ang government workers sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin. Yan ang sinabi ng Pangulo sa panayam sa kanya ng host at actress na si Tony Gonzaga kaugnay sa tanong kung ano ang plano niya sa Agriculture Department na kanya ding pinamumunuan. I'm going to initiate uh, in our, at least for the government workers, uh, the, the, yung, the rice uh, allowance. nagbibigay part of the sweldo ang pagbayad is in rice para nakakatiyak tayo everybody every family will have rice um, and this will be bought by the government from the government para makamura tayo and the people do not have to buy it at the market price Pagtitiyak ng Pangulo, hindi maiwan ang mga rice producer dahil maging sila makikinabang din sa nasabing inisyatibo sa harap na rin na inaasahang pagtaas ng demand sa bigas. What's going to happen is magkakaroon ng demand kasi bibili ng marami yung gobyerno eh. And then we'll talk to other corporations. We'll, eh, marami na naman doon sa malalaking korporasyon, meron na silang rice allowance eh. So we'll institutionalize it. So at the very least, meron tayong ganun. Nais din ng Pangulo na mabago ang paraan ng pamumuhay ng mga may hirap na Pilipino. They should not be at a subsistence level. They should not be spending 60, 70, 80% of their income on food. That's far, far, far too much. They have nothing left for anything else. They cannot send their children to school. They cannot pay for the electricity, the water, all of these things that they need to pay for. Dahil prioridad ng kanyang administrasyon ang pagtiyak sa food security at gawing abot kaya ang presyo ng mga pagkain, tututukan ng gobyerno ang pag-reorganize ng value chain system ng agricultural production sa paglipas ng panahon. Nang tanungin naman tuko sa hangaring mapababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos per kilo, sinabi ng Pangulo na matagal pa ito bago mangyari at kailangang ibalik ang NFA sa lumang function nito. Pero pagtitiyak niya, posible pa rin ito sa ilalim na kanyang administrasyon. Pag mabuo natin yung value chain and we make savings at every step, we might start, and then the world market will slowly be better. We might just make it to 20 pesos, but it's a long road there. It's not going to be easy. Is it possible? Everything's possible. Mm -hmm. you just you just have to be just have to work very hard at it and be clever about it and come up with new ideas and be creative about what are the things that you're able to do. Ayon sa Pangulo, ang mga planong ito ay bahagi ng kanyang hangarin hindi lang sa pagbangon, kundi para mas mapaganda pa ang ekonomiya ng bansa mula sa epekto ng pandemi. Sa usapin naman ng war on drugs, sinabi ng Pangulo na tuloy ang kampanya ito sa kanyang administrasyon, ngunit ibang approach aniya ang nais niyang ipatupad kontra ilegal na droga. We're looking more for in the upstream, uh, pro, uh, upstream of the problem, the prevention. Turuan natin yung mga bata, huwag kayong papasok sa ganyan, wala kayong aabutin dyan. Karamihan ng pumasok dyan, either nasa, nakakulong na o patay na. So, ba't niyo gugustuhin yun, hindi ba? So, all of that. And those who are already involved or na-addict na, we should treat them. Uh, we're trying to, in fact, right now, we are trying to formulate how it's, how, what is the latest and what's the best uh, uh, way for the rehabilitation. Mark Fetalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.